。再讲，我们开始来正式介绍一下对数。若说 a 大于零 ，a 不等于一的话 ，a x 等于 b， 那么 b 会有什么样的特性？我们在讲指数函数的时候，我们就曾经讲过，指数函数的值域一定是什么？一定是 r 正，因为当 x 跑遍整个实数轴的时候。不管它再怎么乘，只要 a 大于零，这个 b 一定是什么？一定是为正，它不可能出现负数。OK， 在这个时候，我们把这两端分别取什么？分别取对数。这个时候呢，我们就会把这个 x 这个指数把它抓下来，就会出现 x 等于是 log a， 这是以 a 为底，然后呢就是这个 b。All right， 这个 a 呢叫做底数，这个 b 叫做什么？叫做真数。这边我们就可以看到函数和反函数的性质。如果说 x 是 log b 以 a 为底的话，那么这个 x 就可以带入到这边来，所以说 a 的指数就可以写成是 log b 以 a 为底，然后呢，这边是 b， 这边就是 b。OK， 好，那如果说 x 是等于是 log 什么呢 ？x 是 log b 以 a 为底 ，b 又是什么 ？b 又是 a 的 x， 所以我们可以把 a x 带入到这边来，所以说 x 等于是 log a x 以 a 为底，这边就是函数和反函数的作用。为什么呢？上面这个东西是怎么看？这边是 b。它经过这个作用之后呢，射到这边来，变成 x， 这个 x， 这个 x 呢，再经过 a x 作用呢，又射回到 b 哦，就是说它经过这个作用呢，它会变成它自己本身。那 x 呢 ？x 本来是从什么 ？x 从这边变成 a x， 它先变成 a x， 再经过这边回来，又回到它自己本身哦。所以说，一个是从这边出发回到它自己本身，一个是从这边出发回到它自己本身。这边补充两个常用的对数关系式。log a 以 a 为底，它一定是一。为什么道理 ？log 是把次幂抓下来 ，a 的次幂是多少 ？a 的次幂就是一嘛。所以 log 一以 a 为底就是什么？就是零啊。因为一是 a 的零次方，把这个次幂抓下来之后呢，这个就是什么？这个就是零。对数函数作为指数函数的反函数，如果说你对指数函数的图形了如指掌的话，你对对数函数的图形也掌握的差不多了。为什么道理？因为它只是对这条线把它翻下来而已。这条线是什么线？这条线是 y 等于 x 的线，所以这边呢是指数函数的图形。指数函数的图形对这条线做对称翻下来之后呢，就会变成对数函数的图形。所以这条线呢是 y 等于 ax 的图形，这条线呢是 y 等于 x 的图形，这条线呢是 y 等于 log x 的图形。为了复习起见，我们先引用一下之前所教过的片段。我们先来复习一下什么叫做反函数。如果说我现在有个函数关系 y 等于 f of x， 什么叫做反函数？反函数最简单的操作就是，你把 y 命名成为新的 x， 你把 x 命名成为新的 y， 哦，为什么可以这样子做呢？请看一下这边，什么叫做函数？函数就是说我在我的定义域，我每有一个元素，我在我的值域就有一个元素和它对应，哦，但是呢，在传统上面，我们喜欢把定义域的元素叫做 x， 把值域的元素叫做 y，OK，、okay? 所以呢，每一个 x 就有一个 y 值和它对应。好，现在如果说我这个 x 我改名成为 y， 我这个 y 我改名成为 x， 哦。旧的呢是蓝色，新的是红色。那么这个对应的关系就是这个 f 并没有改变啊、哦，所以说 y 等于 f of x。如果说我这个 y 我改名成为 x， 我这个 x 改名成为 y， 当然可以这样子嘛。这个函数的关系仍然是没有变化，所以我就可以写出 x 等于 f of y。OK， 但是这个 x 和 y 是什么？是新的 x 和新的 y。但是在传统上面，我们喜欢看到什么？我们喜欢看到的是 y 是 x 的函数，这个 y 和这个 x 之间有个函数关系，但是这个函数关系和这个函数关系应该是不一样。为什么到？因为就在 y 等于 x 的时候，这个函数才是完全一样。不然的话，一般来讲，这个 f inverse 和这个 f 是不一样。这个函数我们就把它叫做反函数，就是 f inverse。现在我们来看一下反函数的作用。我们先假设 x y 是一一对应好了。好，在旧的函数作用之下，对每个 x 来讲，它就有一个 y 指定给它。好，现在呢，我把这个 y 化名成为新的 x， 这个 x 化名成为新的 y。然后呢，对每一个新的 x 来讲，我就有一个函数的关系，把它映射回 y 去。所以说这个一来一往，它就会怎么样？它就回到它自身，因为 x 变成 y， 然后呢 ，y 又变成 y， 但是这个 y 就是原本的 x 嘛。所以说，函数、反函数作用完之后呢，它会回到它自身。所以呢，我们在这边加一个 f inverse 啊、哦，这边加一个 f inverse。所以这两个 f f 作用完之后是变成什么？就变成它自身，所以会出现 y 等于什么 ？f inverse x。这就是为什么我们可以从 x 等于 f of y 写成 y 等于 f inverse of x 的原因。现在我们来研究一下，从函数变成反函数的时候，它的图形会产生什么样的变化？其实它的变化也蛮简单的，就是它就是沿着 x 等于 y 的这条线从这边翻上去。为什么这样？你们来看一下，在旧的函数图形来讲，它是什么？它是 y 等于 f of x， 这是旧的 y， 这是旧的 x。当你把这个 y 命名成为新的 x， 这个 x 命名成为新的 y 的时候
，请问一下，如果说有另外一个人，他要来看这个做白戏的时候，他要怎么看？我们一般来讲，我们在看这做白戏的时候，我们是怎么看？我们是怎么样？我们的头是朝向正 Y 的方向，然后呢，我们的右手一指是朝向什么？正 X 的方向。所以说，这边有个人，当他在看这个做白戏的时候，他要怎么看？他的头呢是朝向正 Y 的方向，他的右手一指是朝向正 X 的方向。那么现在我们从这个人的观点来看，这个函数的图形应该长什么样子？就是反函数的图形应该长成什么样子？也不要忘记函数的作用。如果说你把 y 换成新的 x， 你把 x 换成是新的 y， 那么这两个东西它的映射的关系事实上不会变化，所以 x 等于 f of y。但是呢，如果说你同时加上反函数作用的时候，就会变成 y 等于 f inverse of x。哦，这是函数的关系式，它仍然是没有变化。好，现在我们要怎么样让自己从这个人的观点来看事情呢？很简单嘛。我们就是把我们自己调整成和它的视角一样，这种调整事实上有一个非常方便的操作，这是 y 等于 x 的这条线。我们只要沿着这条线把整个坐标系翻上来之后呢，我们就可以从这个人的观点来看这个函数应该长什么样子。那么这个人所看到的函数图形就是反函数的图形。哦，很简单，因为从这边我们就可以知道说，这人所看到的就是这个反函数的图形。OK， 好，那如果说沿着这条线把它翻上来之后，会发生什么事情呢？如果说这条线它本来是长这个样子的话，那么它沿着这条线翻上去的时候，意思就是说它会沿着这条线什么成一个对称，所以说这个东西翻上去之后，翻上去之后就会变成这个样子，这个就是反函数的图形。以上呢就是函数和反函数的复习。如果说你们把这种关系应用在指数和对数上面，相信你们对指数和对数就会有更深一层的认识。我们这讲呢就讲到这里，谢谢各位。